قرآن چیپٹر ٹو ورس تھری اے لیسن ایٹین ایٹریبیوٹس آف گڈ پیپل نمبر ون بلیف ان دا انسین سورہ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دی نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ دا مرسی فور ورس تھری اے who believe in the unseen lesson Allah Zina those people who according to the rules of grammar this word is called relative pronoun singular of it is Allah Z this word has been used again and again in the Holy Quran Yo Minuna they believe have faith This word has been derived from Iman. Iman means belief. To admit the truth of anything with tongue, have faith in the heart about it and plan to act according to it. That individual who believes comes in peace from all doubts. This is the belief which is reliable in the divine law of the religion. Gaibi. It aims such world which is higher than this apparent universe, the news about which can only be known by means of any prophet, peace be upon him. For example, nature and attributes of God Almighty, the angels, peace be upon them, the paradise and the hell the day of resurrection, the accounts of good manners and the evil sins, rewards and punishment according to personal acts, etc. The belief in the unseen cannot be perfect without belief in the Prophet ﷺ. It was narrated in the previous lesson that Holy Quran is code of life for those people who desire to reap advantage from it, being extremely sincere and with pure intention, who have ability and excitement to live with care and look after their own, and they have ambition to pass their lives with chastity and cautiously. First attribute of the pious people has been described in this verse which will grow into them with the guidance of Holy Quran, i.e. they believe in such things without looking existence of which is higher than apparent sense. Without belief the heart remains unsatisfied, restless and unstable because without its existence doubts, hesitation, whims and suspicions make a room in the hearts. But a believer does not fear in stress and strain at the time of severe and painful calamity and trial. Moreover, he gets encouraged because he believes that he has a big support and strong trust and he gains happiness of his brain from it, satisfaction of the heart and comfort of his soul. This faith in the world of unseen is marrow of the religion and soul of belief. Without it, the belief of belief cannot be matured. We prepared ourselves for obtaining guidance from Holy Quran and joined the people who fear God Almighty. Now we should produce such virtues in ourselves according to the teachings of Holy Quran for which it has guided us. We should believe in all the facts of unseen without any hesitation which have been caused to know us by means of the last messenger, grace, 
glory blessings and peace be upon him our lord bestow us power resources and strength so that we may ward off evil and become your real slaves urdu mein samat farmaiye unwan hai muttaqiyon ki sifat number 1 iman bil ghaib اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب جو لوگ ہیں پر ایمان لاتے ہیں الذين وہ لوگ جو کہ قواعد میں اسے اسم موصول کہتے ہیں اس کا واحد الذي ہے یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا ذہن نشین کر لیں یؤمنون ایمان لاتے ہیں یہ لفظ ایمان سے نکلا ہے ایمان سے مراد یہ ہے کہ کسی حقیقت کو زبان سے ماننا دل سے اس پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کا ارادہ کر لینا جو ایمان لاتا ہے وہ شک و شبہ سے امن امن میں آ جاتا ہے یہی ایمان ہے جو شریعت میں متبر ہے غیب سے مراد وہ عالم ہے جو اس ظاہری دنیا سے بلند ہے اور جس کی خبریں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات فرشتے جنت و دوزخ قیامت حساب کتاب جزا و سزا وغیرہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ایمان بالغیب کامل نہیں ہوتا اس سے پہلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے دستور حیات ہے جو نہایت خلوص اور پاک نیت سے اس سے پیدا اٹھانا چاہیں جن میں احتیاط اور نگاہ داشت سے زندگی بسر کرنے کا جذبہ اور استعداد موجود ہو اور وہ محتاط اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے مشتاق ہوں اس آیت میں متقین کی پہلی صفت بیان کی جاتی ہے جو قرآن ہدایت سے ان میں پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جن کا وجود ظاہری حواس سے بلند ہو ایمان کے بغیر دل میں بے چینی اور بے قراری ہی رہتی ہے کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں شک تردد اور رحم وہم و گمان اپنی جگہ دل میں بنا لیتے ہیں لیکن ایک ایماندار سخت سے سخت مصیبت اور آزمائش کے وقت بھی کبھی نہیں گھبراتا بلکہ اس کی دارس بندی رہتی ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا سہارا اور مضبوط آسرا رکھتا ہے اس سے دماغ کو سکون دل کو اطمینان اور روح کو چین نصیب ہوتا ہے عالم غیب کا یہ عقیدہ دین کا مغز اور ایمان کی روح ہے اس کے بغیر ایمان پختہ نہیں ہوتا ہم نے اپنے آپ کو قرآن قرآن کریم سے ہدایت لینے کے لیے تیار کر لیا اور متقی لوگوں میں شامل ہو گئے اب ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جن کا قرآن حکیم حکم دیتا ہے ہمیں بلا چوں چرا غیب کی تمام حقیقتوں پر ایمان لے آنا چاہیے جن کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مارفت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی الکریم